traumhafte Buchten und malerische Städte. Ligurien ist einer der spektakulärsten Küstenabschnitte Italiens. Eine Region wie aus dem Bilderbuch, eingerahmt von Bergen und Meer. Ein Sehnsuchtsziel für Millionen Urlauber aus aller Welt. Auf unserer Reise entlang der ligurischen Küste verrät uns ein Koch in der Heimat des Pesto Genovese sein Familienrezept. In Genua spüren wir mit einer Musikerin den Takt der Hauptstadt. Und an den Steilhängen der Cinque Terre erleben wir einen Winzer bei der Ernte eines einzigartigen Weins. Sie alle nehmen uns mit nach Ligurien, die Region, die sie so sehr lieben. Wie eine Sichel erstreckt sich Ligurien entlang der Küste im Nordwesten Italiens. Rund 250 Kilometer sind es von der Provinz Imperia an der französischen Grenze über die Metropolregion Genua bis in die Provinz La Spezia im Osten. Die Hafenstadt Imperia bereitet sich auf ein besonderes Highlight vor. Segelliebhaber aus ganz Europa sind gekommen, um mit ihren schwimmenden Oldtimern an Italiens wichtigstem Rennen für historische Yachten teilzunehmen. Der Vele de Poca. Viele der illustren Boote haben bewegte Geschichten und prominente Besitzer. Die Manitou gehörte früher US-Präsident John F. Kennedy. Auch wenn es bei der dreitägigen Regatta nicht allein um den sportlichen Wettkampf geht, eine der prestigeträchtigen Trophäen zu gewinnen, ist dennoch das Ziel aller Teams. <lacht> Rechts die Fender einholen. Mit dabei die Yacht Beatrice. Sie ist Eigentum der Stadt Imperia und Ausbildungsschiff für den Segelnachwuchs. Ihr Kapitän und Lehrer bringt 50 Jahre Erfahrung mit. Luca Bonjan. Die Jungs und Mädels sind noch unerfahren. Sie lernen noch. Außer für ihn ist es das zweite Mal, dass sie mit dem Boot hier rausfahren. Okay. Kommen lassen. Langsam. Langsam. Nach rechts. Langsam, langsam. Weiter, weiter. Langsam. Stopp. Stop. Ganz langsam, noch nichts machen, noch nichts machen. Noch nicht. Kurbeln! Warte, holt das Segel rein. Einholen! Geht runter. Nein, auf die andere Seite. Und du? Kurbeln! Kurbeln! Kurbeln heißt kurbeln. Okay. Los jetzt, einholen, einholen. Und wenn ich kurbeln sage, dann meine ich das auch. Segeln ist eine Erfahrung fürs ganze Leben. Die Jungs und Mädels hier sind im ersten Jahr. Aber habt ihr gesehen, wie sie sich angestrengt haben? Nur halt mit ziemlich wenig Ahnung. Ehrlich gesagt habe ich mit etwas weniger Wind gerechnet. Aber es ist ein toller Wind, charakteristisch für unsere Stadt. Zum Segeln ist das hier ein außergewöhnlich guter Ort. Das Wetter ist immer schön, der Wind immer gut. Angeblich hat sich sogar Kolumbus hier auf seine große Überfahrt vorbereitet. Das älteste Boot der Regatta ist von 1897. Um die historischen Yachten sicher zu steuern, braucht es viel Erfahrung. Die fehlt dem Nachwuchs. Deshalb segelt die Beatrice außer Konkurrenz. Doch für Andrea und seine Mitschüler ist dabei sein alles. Wir haben einfach mega viel Spaß. Wir scherzen mit allen, lernen die Crews der anderen Boote kennen. Dass wir bei der Vela dabei sein dürfen, ist toll und wirklich eine Ehre. Los, holt die Fock ein. Los!
Wenn alles einfach wäre, würden wir nie etwas lernen. Und jetzt muss ich schauen, was hier los ist. Die Schülerinnen und Schüler stehen noch am Anfang ihrer nautischen Ausbildung. So lange hören sie auf die Kommandos von Capitano Luca und lauschen seinen Seefahrerweisheiten. Drosselt die Geschwindigkeit. Drosseln. Was wir heute gelernt haben ist, Segeln und das Meer halten immer eine Überraschung bereit. Tag für Tag. Selbst wenn man so wie ich schon 67 ist, kann man immer was lernen. Das Highlight für Teilnehmer und Touristen ist das Feuerwerk am Abend des zweiten Regatta-Tages. Kilometer die Küste hinauf, im Badeort Diano Marina, beginnt der nächste Morgen. Es ist kurz nach acht im Strandbad Kursaal. Langsam legen die ersten Gäste ihre Handtücher aus. Die sind für Sie. Dankeschön. Christian, zeigst du ihr Nummer 206? Massimo Perata arbeitet da, wo andere Urlaub machen. Zusammen mit seinen Geschwistern gehört ihm das Strandbad. Schwimmen gehe ich so gut wie nie. Zweimal diesen Sommer. Keine Zeit. Seinen älteren Geschwistern Marina und Raffaele geht es nicht anders. Statt Dolce Vita, Schicht an der Kaffeemaschine. Morgens gehen hier 300 Kaffee raus. Entspannte Tage gibt es nur für die Gäste. Ich war vor 20 Jahren das letzte Mal baden. Das mache ich nur, wenn ich selbst in Urlaub fahre. Die drei Geschwister sind sozusagen im Strandbad aufgewachsen. Seit fast 50 Jahren gehört es der Familie. Generationen von Urlaubern haben im Kursaal ihren Sommer genossen. Besonders die Tedeschi, die Deutschen, kommen seit den 50er Jahren über die Alpen nach Bella Italia. Bis heute sind die meisten Gäste in Ligurien aus Deutschland. 2021 waren es mehr als eine halbe Million. So viele wie nie zuvor. Alfons und Wilma Pütz waren von Anfang an mit dabei. Die Rentner aus Remagen sind Stammgäste, seit 43 Jahren. Und wir haben uns vom ersten Mal gleich wunderbar wohlgefühlt hier. Der Chef war vier Jahre alt, wie wir hier angefangen haben. Und jetzt ist er erwachsener Mann. Die ersten Jahre, wir haben ja hier Sachen gegessen, die kannte man nicht. Kräuter, Gewürze, was hatten wir dann in Deutschland? Zum Fischspinat. Wir haben gedacht, wir würden sterben. Mediterrane Meeresspezialitäten statt rheinischer Hausmannskost. Eine Liebe auf den zweiten Biss. Jetzt essen wir das, das schmeckt uns aber beim ersten Mal. Das war schon eine Überwindung. Ja, das waren so einige Gerichte. Ich kann man eigentlich nicht essen. Die Italiener haben es gestern, waren noch ein bisschen nicht Und es ist uns immer gut bekommen. 
geht. Ja. Man musste, wenn man zu Hause war, immer etwas abspecken. Das, das geht jetzt seit Jahren nicht mehr. Das, das wurde früher, ich sag mal, im Urlaub drei, dreieinhalb Kilo zugenommen in zwei Wochen. Sechs Wochen zu Hause hatte man wieder das Normalgewicht. Aber auf einmal wurde dann das Normalgewicht immer noch ein halbes Kilo höher wie früher. Und dann hat sich das halt eben an noch heute als ein Mann ohne Bauch und Krüppel. Chips, Chips. Du, 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 du. Gutes Essen, Sonne, Strand und das warme Meer. Dieser Mix macht müde. Am Nachmittag wird es ruhiger im Strandbad. Für die Piratas ist es die erste Pause des Tages. Zeit, in Erinnerungen zu schwelgen. Das sind Mama, ich, Papa und Massimo. 1977. Wir sind immer hier geblieben. Das Strandbad Kursaal wurde Ende des 19. Jahrhunderts erbaut. Damals war es das erste Kur- und Erholungsbad hier. Die Peratas sind stolz, Teil dieser langen Tradition zu sein. Wir haben sehr viel dafür getan, um das Bad auf das Niveau von heute zu bringen. Aber ich mag diese alten Fotos. Manchmal denke ich, vielleicht war es früher sogar irgendwie besser. Unsere Kinder haben sich entschieden, andere Wege einzuschlagen, etwas anderes zu arbeiten. Und es ist richtig, dass sie die Freiheit haben, selbst zu entscheiden. Wir wissen nicht genau, was kommt. Wir machen einfach weiter und hoffen, jemanden zu finden, der uns unterstützt, damit wir uns etwas zurücknehmen können. Aber wir sind zufrieden, dass man uns kennt und dass die Gäste immer wieder zurückkommen weil sie das familiäre schätzen. Man fühlt sich, als wenn man dazugehört. Wenn man ankommt, die fallen einen um der Haut und macht ein deutscher Hotel die in der Form eigentlich weniger. Gut, mit Handschlagen so, aber meistens von so ein bisschen um, aber hey, das geht wirklich herzlich zu. Das ist Italien, das ist Italien, was will man mehr, ne? Es sind lange, warme Tage in Diano Marina. Auch für die Pirata-Geschwister. Bis 7 Uhr abends ist das Strandbad geöffnet. Sieben Tage die Woche. Für Wilma und Alfons Pütz Zeit zum Aufbruch. Deutsche Pünktlichkeit muss sein. Die Rentner aus Remagen werden morgen früh wieder hier sein, um da Urlaub zu machen, wo andere arbeiten. Sechs bis sieben Stunden sind es mit dem Auto von der deutschen Grenze. Es sei denn, man fährt stilecht im italienischen Kultauto Fiat 500 wie Ralf Bendel aus Meckenbeuren. Dann kann es auch mal deutlich länger dauern, aber das macht nichts, wenn der Weg bereits das Ziel ist. Es ist eins der letzten Abenteuer, die noch möglich sind. Ähm, es ist wie in den 70er Jahren, man fährt äh, nur mit Werkzeug los, das heißt man, man hat Öl dabei, Schrauben, Keilriemen, alles Mögliche, weil äh, man weiß ja nie, was auf dieser langen Strecke passiert. Das hier ist jetzt äh, ziemlich kurvig, deswegen fahre ich jetzt auch ein bisschen vorsichtiger. Ähm, mit einem Fiat 500 ist es immer ein Problem wegen, dem, wegen den Bremsen. Äh, wir haben äh, immer noch Standtechnik 1957. Also piano piano durch die Serpentinen nach Albenga. 
In der Küstenstadt im westlichen Teil Liguriens findet ein Fiat 500 Treffen statt. Bevor es losgeht, besucht Ralf noch seinen Freund Alessandro Serbone. Er restauriert Oldtimer und hat sich einen Ruf bei Fiat 500 Liebhabern weit über die ligurischen Grenzen hinaus gemacht. In drei Jahren liebevoller Handarbeit hat Alessandro Ralfs altem Fiat wieder zu neuem Glanz verholfen. Hey! Ciao! Wie geht's? Alles gut? Ganz! Was machst du, Sicky, da? Ferien! Wann brauchst du es? Gestern. Gestern, wie immer. Wie immer, viel zu spät dran. Er hat mir meinen neuen 695er SS komplett restauriert und jeden Punkt wieder so geschweißt, wie er vom Werk war. Also das Auto ist jetzt genau gleich wieder wie neu. Und mich verbindet eigentlich nicht nur die Präzision mit ihm, sondern eigentlich auch äh, die Liebe zum Essen, zum dem ganzen italienischen Flair. Was er mir auch äh, ermöglicht, zum Beispiel, indem er mich bei der Familie einlädt. Und mit seiner Mutter, mit der Nonna, gibt es dann schöne Ravioli. Also, ich glaube, das ist etwas anderes. Äh, Entschuldigung, Kollegen, wir sollten gehen, sonst kommen wir zu spät ins Treffen. Bis Zeit. Okay, wir sprechen später weiter. Ciao. Oldtimer-Kollege Hans Egli, präzise wie ein Schweizer Uhrwerk, sorgt er dafür, dass Ralf übers Fachsimpel nicht noch das Festival verpasst. Der Fiat 500 Club Italia hat zum Treffen geladen. Mit mehr als 10.000 Mitgliedern ist er der Größte seiner Art. Und mittendrin Ralfs ganzer Stolz im Wert von 70.000 Euro. Im Prinzip ist so ein Auto für mich ein Grund, Leute kennenzulernen. Einfach um ins Gespräch zu kommen auch. Und ein Fiat 500 ist es deshalb geworden, weil es einfach ein Sympathieträger ist. Wenn du mit dem Fiat 500 durch eine Ortschaft fährst, dann winken die Leute, freuen sich über das Auto. Das ist immer auch eine Sensation. So oft es geht, fährt Ralf zu den Treffen. Für seine ganz persönliche Portion Dolce Vita. Hubkonzert inklusive. Eigentlich ist ja der Urlaub das Runterfahren, hier auch, äh, mit den Leuten kurz zu reden, eine Ausfahrt machen, was trinken, was essen. Das ist das, was uns Spaß macht. Und dann wieder heimfahren. Also der Weg ist eigentlich das Ziel, deswegen macht man das immer wieder. Und dieses Motto gilt auch für den gemeinsamen Autokorso ins wenige Kilometer entfernte Küstendorf Laiguella. auf der Hafenmole abstellen kann und die Polizei hier überall mitspielt, finde ich echt toll. So was ist halt in Italien möglich, die machen einfach. Einfach mal machen. In der Hinsicht ist der Schwabe schon fast ein echter Italiener. Morgen fährt er schon wieder zurück nach Germania. Sieben Stunden lang oder vielleicht etwas länger. Im Hinterland von La Guelia erstrecken sich die Ausläufer der Ligurischen Alpen, die auf bis zu 2200 Meter ansteigen. An den steilen Berghängen und in den Tälern liegen mittelalterliche Dörfer. Steinlabyrinthe, in denen die Zeit stillzustehen scheint. Mare e Monti. Die gesamte ligurische Küste ist geprägt von diesem Kontrast aus Bergen und Meer. Am nördlichsten Küstenabschnitt liegt die Hauptstadt Liguriens, Genua. Berühmt für seine lange Geschichte, 
seine imposante Altstadt und seine Musik. In Genua haben wir eine große Tradition an Liedermachern. Auch meine Stücke werden oft von dem inspiriert, was mir auf der Straße begegnet. Die Altstadt ist eine kontinuierliche Entdeckung. Wenn du hier wohnst, hast du das Gefühl, in einem Dorf zu leben. Du kennst den Obstverkäufer, den Bäcker, den Fischverkäufer. Eine große Stadt mit dem Herz eines Dorfes. Susanna Roncalo ist fast jeden Tag mit ihrer Gitarre in den Straßen der Hafenmetropole unterwegs. Eine Stadtführung im Takt der Musik. Hier sind wir am größten Platz Genuas. Wir sind vom Theater Carlo Felice gekommen. Dort ist die Statue von Garibaldi. Für uns Genueser ist die Piazza Ferrari der Treffpunkt, um von hier in die Altstadt zu gehen. Knapp 600.000 Menschen leben in Genua. Eingekalt zwischen Bergen und Meer stapelt sich die Stadt hoch die Hügel hinauf. Kein Wunder, dass Aufzüge Teil des öffentlichen Nahverkehrs sind. Genua hat glanzvolle Zeiten hinter sich. Fast 800 Jahre lang war die Hafenstadt eine eigene Republik und stolze Seemacht. Von hier oben versteht man am besten, wo die Altstadt ist. Das ist der Bereich mit den grauen Dächern. In Ligurien wird alles mit Schiefer gedeckt. Und in der Sonne werden die schwarzen Steine dann grau. Ihre Liebe zur Musik wurde Susanna in die Wiege gelegt. Mittlerweile hat sie mehrere Alben mit virtuosen Gitarrenstücken veröffentlicht. Als Kind hat mir mein Vater immer diese genuesischen Lieder vorgesungen. Und ich wollte das unbedingt selbst können und habe angefangen, Gitarre zu spielen. Zur Straßenmusik bin ich erst gekommen, als ich in der Altstadt gewohnt und dort Architektur studiert habe. Da habe ich angefangen, mein Gitarrenspiel immer weiter zu verbessern und habe Genua dadurch noch einmal aus einer anderen Perspektive kennengelernt. Das ist die Via Garibaldi. Die Straße wurde Mitte des 16. Jahrhunderts gebaut und liegt direkt über der Altstadt, die ganz dicht gedrängt auf der linken Seite liegt. Heute sind die Paläste der Via Garibaldi UNESCO-Weltkulturerbe, wie die gesamte Altstadt von Genua. Das ist einer meiner Lieblingsplätze. Hier vermischt sich alles und trifft aufeinander. Es gibt Blumen, Bücher und diesen alten Palast. Die typischen Kontraste von Genua eben. Wenn du auf der Straße spielst, dann prasselt plötzlich alles Mögliche auf dich ein. Du befindest dich nicht mehr in einem geschützten Raum und jede Begegnung kann dir etwas vollkommen Neues eröffnen. Es ist eine Harmonie. 
Eine Harmonie des Lebens. Ein Geschenk der Kunst. Eine Gabe. Ein Glück. Von ihrer Musik leben zu können, davon träumt Susanna. Noch muss sie ihr erspieltes Geld mit Mathe-Nachhilfe aufbessern. Aber vielleicht geht ihr Traum ja in Erfüllung. Schließlich war Genua einst die reichste Stadt Europas. Südlich von Genua, zwischen Camogli und Santa Margherita Ligure, liegt die berühmte Halbinsel von Portofino. Camogli gilt als das Zentrum der ligurischen Fassadenmalerei. Seit über 200 Jahren verzieren die Bewohner hier ihre Häuser. So wie an vielen anderen Orten in Ligurien. Versteckt in der steilen Küste der Halbinsel das Kloster San Frutoso, ein beliebtes Ziel für Tagesausflüge. Eine Bucht weiter, das Dörfchen Portofino. Berühmt für seine Schönheit vermischen sich hier Massentourismus und mondäner Lifestyle. Und die Region um Genua ist auch für eine köstliche Spezialität weltbekannt. Und in diesen Gewächshäusern wächst sie. Basilico Genovese. Seit 2006 ist die Bezeichnung geschützt. Ausschließlich Produzenten aus Ligurien wie Gärtner, Paolo Calcagno dürfen ihr Basilikum so nennen. Diese wurden vor sechs Tagen gesät. Diese Pflanzen haben bereits kleine Blätter, sind etwa zehn Tage alt. Sie brauchen noch mindestens 22 Tage bis zur Ernte. Seine Großmutter baute Erdbeeren an, sein Vater Gemüse. Erst als Paolo auf Basilikum setzte, kam der große Boom. Heute arbeiten 50 Menschen bei ihm, auch sein Sohn. Das Wichtigste ist die Sonne und gute Erde. Schaut sie euch an, die ligurische Erde. Und dann, auch sehr wichtig, das Meer. Das Salz in der Luft, diese salzige Prise hilft dabei, dass das Basilikum mehr Geschmack bekommt. Schaut euch an, wie viele kleine Pflanzen das sind. Wenn die Pflanze zu groß wird, dann wird ihr Aroma zu streng. Die ätherischen Öle sind dann zu sehr ausgeprägt. Und das Pesto wird dunkel. Hieraus hingegen wird das Pesto sehr klar, geschmackvoll und zart. Die Römer brachten das Basilikum nach Ligurien. Dank des milden Klimas wächst es das ganze Jahr. 25 Grad ist die perfekte Temperatur. Paolo liefert seine grünen Sträuße mittlerweile sogar bis nach London. Die meisten seiner Kunden sind jedoch in Ligurien. Sergio, endlich! Endlich bist du da, danke! Ist mir ein Vergnügen. Daniela macht dir die Dokumente fertig. Ja, gerne. Laden wir das gleich ein? Sergio holt jede Woche frisches Basilikum direkt bei Paolo ab und liefert es an ausgewählte Restaurants in der ganzen Region. Alles fertig? Ciao, vielen Dank. In Ne, einem kleinen Bergdorf im Hinterland von Genua, warten sie schon sehnsüchtig auf Sergios Lieferung. Hier liegt
liegt das Restaurant La Brinca. Laut Guide Michelin eine der besten Trattorien Italiens. Berühmt für seine regionale und saisonale ligurische Küche und eine riesige Weinauswahl. Das Restaurant ist ein Familienbetrieb, geführt von zwei Brüdern, Matteo und Simone Cercella. Simone. Hallo. Wie immer, perfekt. Okay. Ciao. Ciao. Simone ist der Küchenchef. Heute steht frisches Pesto auf dem Speiseplan. Hilfe bekommt er von seinem Cousin Stefano, der auch mal Koch werden möchte. Zuerst brauchen wir Knoblauch und Pinienkerne. Außerdem einen großen Mörser und viel Muskelkraft. Es muss eine Paste wie diese werden. Dann kommt das Basilikum dazu. Außerdem etwas grobes Salz und dann heißt es stampfen. Pesto bedeutet auf Italienisch zerstampft. Deswegen darf man es nie mit dem Mixer machen. Das ist eine Frage der Tradition. Pesto ist ein Gericht, das einen Teil unserer ligurischen Identität ausmacht. Es muss gemacht werden, wie es schon unsere Großeltern machten. Jetzt kommt Parmesan dazu, 30 Monate alt und etwas Pecorino. Beim Pesto ist die Menge an Basilikum und Käse etwa gleich groß. Das macht die Masse sämig und sehr geschmacksintensiv. Wenn er größere Mengen Pesto stampft, spannt Simone schon mal einen Regenschirm auf, damit die Küche nicht jedes Mal neu gestrichen werden muss. Die Konsistenz darf nicht zu homogen sein, sondern cremig und fest. Zum Schluss kommt noch Öl dazu und wir sind fertig. Wir nehmen sehr viel Öl. Wir nehmen ausschließlich ligurisches Öl aus tachiasca oliven Das ist süßlich, fruchtig und leicht, also ideal für frisches Pesto, weil es eben nicht so scharf ist wie etwa ein Öl aus Süditalien. Die finale Geschmacksprobe übernimmt Vater Sergio. Ein bisschen mehr Knoblauch. Nein, es ist genug Knoblauch. Sergio ist alles immer mit Knoblauch, mit zu viel Knoblauch. So ist es halt etwas süßer, aber es ist gut so. Gut gemacht. Authentische regionale Küche, das ist Simones Kochstil. seiner Zutaten erntet er aus dem eigenen Gemüsegarten und kocht sie nach den Rezepten seiner Oma. Wir machen jetzt Gnocchi mit Kastanienmehl und dazu gibt es das Pesto. Das gibt einen wunderbaren Kontrast aus der Süße der Kastanie und der Geschmacksfülle des Pestos. Ein sehr traditionelles Gericht. 
Mein Bruder und ich und mein Cousin Stefano sind quasi in der Trattoria aufgewachsen. Die Trattoria wurde im gleichen Jahr eröffnet, wie wir geboren wurden. Natürlich haben wir unsere Erfahrungen woanders gemacht. Ich bin an die Universität gegangen, aber wir sind alle irgendwann wiedergekommen. Die Anziehung war einfach zu groß. Es war wohl Schicksal. Ich bin zurückgekehrt, als ich 25 war. Das war eine ganz bewusste Entscheidung. Ich wusste ja, was das heißt. In einem Familienbetrieb zu arbeiten, ist nämlich gar nicht so leicht. Wir zoffen uns täglich, wirklich. Jeden Tag. Auf der anderen Seite, es ist deins. Du bist dein eigener Chef. Wenn ich eine Idee habe, bin ich es, der entscheidet. Und der Erfolg gibt Simone recht. Seine ligurische Küche ist bei Touristen und Einheimischen beliebt. Jeden Abend ist das Restaurant der Cicellas trotz seiner versteckten Lage bis auf den letzten Platz gefüllt. Ganz im Südosten beginnt dann der wohl bekannteste Teil Liguriens, der Nationalpark Cinque Terre. Bis hier kann man sich ganz sportlich entlang einer stillgelegten Eisenbahnstrecke bewegen. Eingebettet in die spektakuläre Steilküste liegen die fünf ehemaligen Fischerdörfer Monte Rosso, Vernazza, Cornilia, Manarola und Rio Maggiore und ziehen jährlich Millionen Besucher an. Nirgendwo ist Ligurien pittoresker. Und nirgendwo tummeln sich auf so engem Raum so viele Menschen. Wer Ruhe sucht, ist hier falsch. Über Jahrhunderte waren die Dörfer nur über den Seeweg oder zu Fuß zu erreichen. Doch mit der Eisenbahn kamen ab den 1970er Jahren die Touristenmassen. Erst spät abends, wenn die Tagesbesucher weg sind, kehrt dann auch in der Cinque Terre wieder Ruhe ein. Etwas vom ursprünglichen Leben Liguriens spürt man oberhalb von Rio Maggiore, dem südlichsten der fünf Dörfer. Hier liegen die Weinberge von Idi Bonanini, einem der letzten hauptberuflichen Winzer der Cinque Terre. Ich wurde hier geboren und habe noch die alten Bauern erlebt, habe noch gesehen, wie die Terrassen damals bewirtschaftet und wie sie nach und nach aufgegeben wurden. Ich fand es richtig, irgendwie weiterzumachen. Seit Generationen waren wir Landwirt. Jetzt einfach irgendwas anderes machen, das hat mir nicht gefallen. Bis in die 60er Jahre war der Weinanbau in der Cinque Terre ein wichtiger Arbeitgeber. Über 1200 Hektar der steilen Hänge wurden in Handarbeit bestellt. Heute werden nur noch rund 100 Hektar bewirtschaftet. Nur wenige entscheiden sich für die harte Arbeit in den Steilhängen. Hier in der Nähe vom Meer wachsen hauptsächlich Bosco-Trauben. Das ist die, die wir gerade pflücken. Sie hat viel Farbe, kriegt viel Sonne ab, viele Mineralien. Die 
Dank der für die Cinque Terre typischen kleinen Zahnradbahnen, den sogenannten Treninos, geht zumindest der Transport der schweren Kisten heute etwas leichter. Regelmäßig müssen die zerbrechlichen Bahnschienen gewartet werden, damit sie nicht ins Meer abrutschen. Doch der hohe Aufwand lohnt sich. Hier wächst ein Wein, den es sonst nirgendwo gibt. Unsere besten Trauben sind für den Chaketra. Dafür werden sie erst einmal zwei Monate lang getrocknet. Dann entkehren wir sie von Hand und stampfen sie mit den Füßen, um daraus dann einige wenige hundert Flaschen Wein zu machen. Aber eben einen der besten Likörweine der Welt. Es ist ein sehr süßer Wein. Aber im Abgang schmeckt er etwas salzig. Das kommt durch die Nähe zum Meer. Das ist wirklich etwas ganz Einzigartiges. Als ich damit anfing, im ersten Jahr, habe ich 25 Liter Chaketra gewonnen. Wir haben uns damit ins Wohnzimmer gesetzt, ich, meine Mutter und meine Oma. Ich wusste am allerwenigsten Bescheid, wie was schmecken sollte. Also habe ich es meiner Mutter zum Probieren gegeben und das allerletzte Wort hatte dann meine Oma. Heute verkauft Heidi seinen Chaketra an Weinkenner aus der ganzen Welt. Die Trauben dazu dürfen ausschließlich an den Steilhängen der Cinque Terre angebaut werden. Heidi ist stolz, die alten Weinterrassen so wieder mit neuem Leben zu füllen. Bereits im Jahr 1000 nach Christus fingen die Menschen an, diese Berghänge zu bearbeiten. Noch heute gibt es hier Originalmauern, die 600 Jahre alt sind. Mauern, in denen unsere Vorfahren riesige Felsbrocken eingebaut haben. Sowas wäre heute unmöglich. Wir sind zu zweit oder zu dritt. Damals war das ganze Dorf hier, 30, 40 Menschen zusammen, die diese großen Steine bewegt haben. Es sieht immer so aus, als ob wir viel tun. Aber im Vergleich dazu ist das nichts. Viele Jahre lang musste Heidi nebenher noch Lkw fahren. Erst seit wenigen Jahren kann er von seinem Wein leben. Das Happy End einer langen Reise. Heidi wohnt unten im Dorf. Nach der harten Arbeit in den Steilhängen lässt er hier den Tag ausklingen. Für mich ist das eine Insel des Glücks. Es ist ein langsames Leben. Heute heißt es immer nur Rennen, Rennen. Aber hier musst du einfach oft mal abbremsen. Allein schon, wenn du ins Dorf willst. Das geht alles nur zu Fuß. Diese Langsamkeit gefällt mir. Und wenn du willst, kannst du in zehn Minuten mit dem Zug in eine Stadt fahren wo du machen kannst, was du willst. Also, man kann beide Welten haben. Ich persönlich bleibe aber am liebsten hier. Es ist diese besondere Mischung aus gestern und heute, aus gelebten Traditionen und Heimatliebe, eingebettet in eine einzigartige Landschaft, die Ligurien so unwiderstehlich macht. Für die Menschen, die hier leben und die, die hier ihren Urlaub genießen.